Hello and welcome everyone. So we were discussing on analysis of pre-stress concrete and that can be done by three methods. The first one is the stress method and that is very common, very easy to understand and mostly used in most of the uh, situations given and we have also done several numericals based on a stress method. The rest two methods are the force method and load balancing method. So the rest of the two methods are used based on intuition and experience in selected problems and you will understand those also when we will discuss the numericals based on these methods so today we are going to discuss force method which is known by multiple names like pressure line method thrust line method and internal resisting couple method see in force method we are going to draw some imaginary lines locus of points okay and these lines are called as pressure lines and thrust is a synonym for pressure in physics so we can call these pressure line as thrust line also so these pressure line will be basically a line of compressive forces okay or stresses due to the external load try to understand pressure line or thrust line are the lines of uh, locus of uh, points uh, of resultant stresses due to the external loads and uh, this will be tensile in nature compressive in nature try to compressive if tendons are tensile in nature okay so due to this a tensile line and a compressive line okay both of these lines will try to induce an internal couple in the beam section Okay. and they will try to resist the effect of each other that's why it is called as internal resisting couple method no problem so let us start uh, in the given situation here at any given section at any given section uh, what happens we have done uh, the drawing of distribution of stresses let's take any section section can be support section like this or it can be in support in section also support section is the in section only or section can be central span section okay mid span or section can be quarter span section means the 1 by 4th l by 4th of the uh, uh, total uh, beam length okay so we can take span at a, a section at any point along the span okay and at any given section the distribution of stresses due to both pre-stress and the external loads can be resolved into a single force okay just like if this is the distribution of a stress here now all these curves which you are seeing are distribution of stresses and this is the top fiber here this is the top fiber here this is the top fiber here again this is the bottom fiber here this is bottom fiber here and this is again bottom fiber here so either at the end section mid, se uh, mid section or the quarter section uh, we can draw the stress distribution like this and uh, in this case it is looking like triangular okay and uh, uh, at the mid span also in such a way that at the bottom the uh, stress becomes zero so it's a special case in which uh, we have taken a rectangular beam uh, in which uh, we have placed a straight cable the profile is a straight for the tendon okay and this cable profile is uh, placed at a distance of eccentricity let's say e is equal to h by 6 from the neutral axis and this concrete uh, beam rcc uh, psc beam is being uh, loaded with uniformly distributed load of intensity q per meter length okay now here all these uh, single forces which we have resolved here the locus of points of application of this resultant force in the structure in the psc beam is termed as pressure line or thrust line line kya hoti hai? line is a locus of points and points of what points of application of the resultant forces of the stress distribution that's all so the concept is very useful in understanding load carrying mechanism aapko bahut hi aasani ho jayegi samajhne mein ki kaise load carry kar raha hota hai ek beam na theek hai 
and we will uh, considering in this situation only and this is the uh, distribution of stresses at various section along the span and let us continue uh, so and the support section see this and the center span and the quarter span section these all three sections we have taken okay and at support section there is no flexural stress why because for udl the bending moment diagram looks like this for external load agar external load w hai hamara q per meter length tab hamara udl kuch aisa dikhega theek hai yahan pe kya hota hai yahan pe external load ke karan stress kya hogi zero hogi theek hai so flexural stress nahi hoga external load ke karan theek hai so the here uh, pressure line will be coinciding with the centroid of a steel okay jahan pe centroid is steel ki tendon ki usse coincide kar raha hoga theek hai whereas uh, if we calculate in case of uh, center mid span so there if we calculate here pressure line has shifted towards top fiber by hy3 theek hai abhi ye yahan tha pehle ye yahan tha और अब जो है प्रेशर लाइन ऊपर जा चुका है ये थर्स लाइन देख रहे हैं ये एच बाई सिक्स मिड से गया है और यहाँ पे सेंट्रिसिटी भी एच बाई सिक्स है तो एच बाई सिक्स प्लस एच बाई सिक्स हो जाता है एच बाई थ्री ठीक है सो दिस एंड हाउ दिस वैल्यू हैज कम वी विल कैलकुलेटेड बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड एज पर द गिवेन सिचुएसन ओके सो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे प्रेशर लाइन क्या हो रही है ऊपर जा रही है अभी हमने यहाँ पे जीरो थी प्रेशर लाइन ये देखिए यह है प्रेशर लाइन का डायग्राम ठीक है प्रेशर लाइन या थर्स लाइन जो भी कहें से और ये है हमारी टेंडन की प्रोफाइल टेंडन प्रोफाइल स्ट्रेट है उसको मैं अलग ही कलर से दिखाना चाह रहा हूँ तो कलर हम इस कलर को चूज करते हैं ये मेरी टेंडन की प्रोफाइल है ठीक है तो एट दी सपोर्ट हम देख सकते हैं बोथ आर कौन साइडिंग ओके बट एज वी गो टू द स्पैन द प्रेशर लाइन हैज शिफ्टेड टू वर्ड्स टॉप फाइबर बाई एच बाई थ्री एच बाई थ्री क्या है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये वैल्यू है एच बाई थ्री यहाँ से लेके यहाँ तक का सिमिलरली एट द क्वार्टर स्पैन द शिफ्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंगली स्मॉलर क्वार्टर स्पैन पे उतना शिफ्ट नहीं होता है ये एच बाई ट्वेल्व है और ये एच बाई सिक्स है इसको जोड़ लीजिए इतना शिफ्ट होता है ठीक है तो ये वैल्यू है सो द शिफ्ट इज स्मॉलर हेयर ठीक है so we can conclude that larger uniformly distributed load on the beam would result in pressure line shifts even higher and these observation lead to important principles and the principle is that isme kya hum samajh sakte hain ki dekhiye yahi advantage hai psc ki rs rcc ke upar kya rcc ke upar advantage hai ki a change in external moments agar hum external moment ko change karte hain within the elastic range only in case of pre stress uh, concrete beam uh, then there is just uh, a shift of pressure line pressure line ka shift hota hai bas pressure line badh jayega pressure line down ho jayega agar aapne change kar diya external moment down kiya to pressure line bhi niche aa jayegi shift ho jayegi agar aapne badha di to pressure line upar ho jayegi theek hai so there is just shift in pressure line rather than the increase in रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंट्स इन द बीम बीम में मोमेंट नहीं बढ़ेगा आपने एक्सटर्नल लोड बढ़ा भी दिया तो ठीक है प्रेशर लाइन अप और डाउन होगी ठीक है दिस इज द समथिंग विच इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द री इनफोर्स्ड कॉन्क्रीट सीमेंट कॉन्क्रीट बीम आर सी सी बीम ओके इन पी एस सी देर इज जस्ट अ शिफ्ट ऑफ प्रेशर लाइन देर इज नो इंक्रीज ऑफ स्ट्रेसेस रिजल्टेंट फोर्सेस इन द बीम so basically this is the load carrying mechanism and it is comprised of a constant force force constant hogi with a changing lever arm ab lever arm change hota jayega theek hai ab dekhiye lever arm change hoga na jaise agar humne moment humne badha di theek hai moment hamara badh gaya force ko agar constant rakhe aur lever arm ko agar badhate jaye e ko agar hum badha de to moment bhi badh jayegi theek hai so force is remains constant but lever arm keeps on changing so here uh, this is the basic load carrying mechanism and this you can understand by this pressure line or thrust line method so if however if pre stress concrete is cracked agar crack ho jati hai tab to pre stress ka loss hoga and it behaves in a similar fashion like the rcc so resisting couple 
अब ये रजिस्टिंग कपल कैसे होता है मैंने जैसा बताया एक कंप्रेशन लाइन होती है और एक टेंशन लाइन होती है ठीक है इन दोनों के बीच इंटरनल रजिस्टिंग कपल होता है ठीक है एंड द प्रेशर लाइन कॉन्सेप्ट कैन बी यूज टू इवालुएट द स्ट्रेसेस ऑल्सो एंड एट एनी सेक्शन ऑफ लोडेड पी एस सी बीम इक्विलिब्रियम तो हमेशा हर जगह मेंटेन होती है एट एनी सेक्शन एंड एट एनी सेक्शन हॉरिजोंटल फोर्सेज समेसन ऑफ ऑल द हॉरिजोंटल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो एंड समेसन ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो दैट्स ऑल राइट एंड वेन ग्रेविटी लोड्स आर जीरो जब ग्रेविटी लोड्स या फिर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है बाहर से फ्लेक्सरल स्ट्रेस अगर जीरो है ठीक है देन कंप्रेशन लाइन एंड टेंशन लाइन कौन साइड्स ये तो क्लियर है उस समय कंप्रेशन लाइन एंड टेंशन लाइन कौन साइड करेगी क्योंकि कंप्रेशन लाइन कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उसकी सेंट्रिसिटी दूर होगी नहीं अभी बस टेंसाइल लाइन के पास ही रहेगी सो एज बी गो ऑन इंक्रीजिंग द कंप्रेशन लाइन इट विल शिफ्ट अप पार्ट ओके अंडर ट्रांसवर्स लोड द सी लाइन और देंटर ऑफ प्रेशर और थर्स लाइन इज एट अ वेरिंग डिस्टेंस ए फ्रॉम टेंसाइल लाइन ठीक है same thing is explained here and uh, just like in these two situation the situation number a is here and when there is no load and no moment okay at that time c line c is equal to p and t is also equal to p and both are passing coinciding each other theek okay? hai but if there is some load external load is there and some external moment is also there then tensile line T will be equal to P and C also will be equal to P. Force देखिए constant रहेगा, but they will not pass uh, through each other. There will be a distance, and that distance will be what? That distance is uh, A. Okay, A. A is the distance. This A is the distance, and A is what? A is this distance plus this distance. So sum of both this distance. Let's say E one plus E two. so uh, stress calculation becomes very easy m is equal to c a into equal to t a equal to p a you do what because c is always equal to t is equal to what pre stressing force compression or tension kyunki compression or tension hamesha barabar hi hoga tabhi to aap kar sakte hai na ki horizontal force sum of all the horizontal forces fx is equal to zero tabhi to equilibrium of forces apply kar sakte hai na पर हाँ मोमेंट होगी मोमेंट क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म या टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म और कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स दोनों ही इक्वल है पी के ठीक है और ई डैस भी आप मल्टीप्लाई ई डैस हाँ तो ये ई डैस की वैल्यू क्या है अभी मैं बता रहा था कि ए इज इक्वल टू ई प्लस ई डैस लेट से तो ई डैस क्या हो जाएगा ई डैस होगा ए माइनस ई डैट्स ऑल राइट ठीक है एंड दिस इज समथिंग एल्स रिटर्न हेयर so resulting stress at top fiber and bottom fiber due to uh, pre stress or the okay this is the resulting stress at top and bottom fiber ab aap iske through pressure line aur thrust line ke through agar koi puche ki sir isse hum resulting stresses kaise nikal sakte hain top and bottom fibers pe to ab aapko kuch nahi karna hai aapne already nikal rakha hai force p aur ab aapki eccentricity kya ho jati hai here e dash e dash hai ye aapki eccentricity क्योंकि सेंट्रिसिटी हमेशा मेजर कहाँ से होती है न्यूट्रल एक्सिस से ठीक है न्यूट्रल एक्सिस से तो एफ एफ सुप्रेमम एंड एफ इन्फ्रेमम बोथ कैन बी कैलकुलेटेड ठीक है एफ सुप्रेमम मतलब कि टॉप मोस्ट पॉइंट एफ इन्फ्रेमम मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये होगा और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये होगा ठीक है एंड हेयर वी हैव यूज पी बाई ए प्लस पी ई डैश बाई जेड टी जेड टी इज द टॉप मॉडलर्स ऑफ सेक्शन फॉर द टॉप फाइबर एंड जेड बी इज द मॉडलर्स ऑफ सेक्शन फॉर बॉटम फाइबर सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स मेथड एंड वी विल बी डिस्कसिंग एटलीस्ट थ्री न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस मेथड इन द अपकमिंग वीडियोज टिल दैट स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ थैंक यू